Kate even makes notes in her Bible. My parents never once took me to church. I had nothing to rebel against. I don't know what to believe now. Matthäus 11, 28. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Mm. Unglückliche... Äh, also für die aktuelle Situation ein bisschen unglücklich, das Zitat. Was haben wir hier? Sprüche 21, 15. Es ist dem Gerechten eine Freude zu tun, was recht ist, aber eine Furcht den Übeltätern. Du wirst das noch bereuen, Victoria. Das waren ihre Worte. Damn, it's the all-American zombie family. Ach du Schande. Die, die, die macht mir besonders Angst, die in der Mitte. It's way too emo in here. Kate isn't that gloomy. Until lately. Ja, das glaube ich. Oh, Kate. Was machen wir denn? Almost forgot what Kate looks like when she smiles. Poor Kate. She doesn't look good. Überhaupt nicht. Um, hey Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? Weil... I hate bullies. David Madsen should know better. I was hoping he would. But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Uh, video spreche ich lieber nicht an. Why does he think that? Because he saw the video. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate, but tell me about the video and maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. Hmm. It doesn't sound like you. I can't see you partying with Victoria. I didn't. You have to tell me more than that. What happened at the party? Did you drink? I swear to God, I had one sip of red wine. And then I drank water. Roofies? Not enough to get wasted, is it? I don't get wasted. Ever. I take a sip at church and I don't end up on a viral video, okay? Did somebody drug you? I remember... I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan. Nathan Prescott? Oh shit. He was being nice for a change when he offered to help me. He's the opposite of nice. What next? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go on. I'm listening. Somebody was talking to me in a soft voice. I thought it was a doctor until I heard Nathan and felt a sharp sting in my neck. And... And... Das klingt ganz genau wie die Scheiße, die er mit Chloe abziehen wollte. And? That's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate, we'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Das Problem ist, wenn etwas erstmal im Internet ist, dann ist es im Internet. Du hast keine Chance, es aufzuhalten. Irgendwo findet sich immer noch mal eine Kopie. Du hast schon verloren. Sorry, Mädchen. Scheiße. 
Wir sind jetzt übrigens offiziell zu spät. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Should I go to the police? Uh, oh Gott. Das letzte Mal, als wir versucht haben, Nathan Prescott anzuscheißen, haben wir uns einen psychiatrisch, äh, psychiatrischen, genau, einen psychotischen Killer auf den Hals gehetzt. Das ist etwas, was ich Kate am liebsten ersparen würde. Auf der anderen Seite, der Bastard muss eine Abreibung kriegen und wenn der Direktor nichts machen will, dann vielleicht eher die Polizei. Das Problem ist nur, wir haben im Moment keine Beweise. Was soll die Polizei machen? Wenn wir Beweise hätten, stünden wir vielleicht besser da. Dann könnte man vielleicht wirklich was gegen Nathan unternehmen. Wir suchen nach Beweisen. Auch wenn das vielleicht die falsche Entscheidung ist. Ich glaube, es gibt in diesem Fall keine richtige oder falsche Entscheidung. Aber nach dem, was wir im Moment durchmachen, wir brauchen irgendwas in der Hand. Vielleicht kann uns David ja sogar helfen dabei. Mit seiner Paranoia. Und wenn er es eh auf den Vortex-Club abgesehen hat, ich bleibe dabei. Ich glaube wirklich, er äh, sucht nach Rachel. Und ich glaube, er sucht nach Rachel für Chloe. Klar, er ist ein Arschloch, ihm ist die Hand ausgerutscht. Er ist ein absoluter, ja wahrscheinlich sogar ein Alkoholiker. Aber ich glaube in dem Fall, ich glaube, er sucht wirklich nach Rachel. Und ich glaube, er könnte später noch ein wertvoller Verbündeter werden. Ich hoffe es. Vielleicht sollten wir wirklich, vielleicht sollten wir David bei seinen Unternehmungen gegen den Vortex Club unterstützen. If you do that, they won't believe you. You're on video grabbing at all those guys and they'll use that against you. Bad. But I know I was drugged. That's what you have to prove, not them. I'm just telling you how the cops in school will look at this. The video doesn't exactly back you up. You make me feel so hopeless. No, no, Kate. I just don't want you to get hurt anymore. That seems impossible at this point. So that's your answer? I, I think we should wait. There are other things going on that might help you. But not right now. So I can walk down the halls with people calling me a viral slut. Thanks, Max. Shit. Good job, Dr. Max. She didn't like what I had to say, but we need more proof of what happened. Ja, die Frage ist, ist es denn besser zur Polizei zu gehen? Andererseits, dann hätte sie eine offizielle Aussage, ne? Leute, was soll ich machen? Ich werde auf jeden Fall mal gucken, inwieweit sich das Gespräch äh, verändert. Was denn? Wir sind doch jetzt an der Stelle, wo es weitergeht, oder? Ich muss noch weiter zurückspulen? Was soll denn der Blödsinn? Oh, ja, dann spule ich halt noch weiter zurück. Müssen wir das ganze Gespräch nochmal machen? So, okay, also das ist jetzt die Stelle. Wir haben... Noch gar nicht mit ihr gesprochen? Uh, hey, Kate, I brought your book. Max, why did you step in between David and me yesterday? I hate bullies. Och, Mann, David Madsen should know better. Muss ich wirklich so weit zurückspulen jetzt? But it's nice to see that you care about me. Kate, I actually do care. So, what's the story with you and David? Well, he's a total paranoid ass. He thinks I'm part of the Vortex Club. Yeah, right. Why does he think that? Ich mach mal Because das gleiche Gespräch video. wie vorher. You know how humiliating this is for me? I know this sucks, Kate. Es gibt nämlich eigentlich nur eine Sache, die ich ändern möchte. Maybe I can help. Basically, I went to one Vortex Club party and ended up making out with a bunch of people. And I have no memory of it. It doesn't sound like you. 
Spüren wir das Gespräch halt nochmal durch. Ich trinke in der Zeit mal ein bisschen was. Ja, ich könnte jetzt auch überspringen, aber ich habe ja mal gesagt, dass ich äh, das nicht überspringen werde. Und äh, eigentlich wollte ich auch dabei bleiben. Obwohl mich das schon ein bisschen nervt gerade. Did somebody drug you? I remember. I remember getting sick and dizzy. Go on. Then Nathan Prescott said he would take me to the hospital. Nathan Prescott? Oh shit. Aber wir, wir hatten doch, das Gespräch war doch zu Ende, oder nicht? Wir haben uns das Buch noch zurückgepackt. Wieso konnte ich denn da nicht wieder einsteigen? All I recall is driving for a long time. Then I woke up in a room. I thought it was a hospital because it was so white and bright. Go This on. is so fucked up. I'm listening. Echt. Somebody was talking to me in a soft voice. Das ist alles so krass. I thought it was a doctor until I heard Kay, tut mir so unglaublich leid. Ich hoffe, dass wir ihr irgendwie and, helfen können. And ein Stechen in ihrem Nacken. And that's all I remember. I don't know what happened. I woke up outside my dorm room the next day. I didn't have any marks or bruises, but I felt gross. So, who took the video of you at the party? I have no idea. Probably Victoria. She was there being her mean self. Jesus, Kate. I'm sorry. This is serious shit. How do I get a viral video taken down? I know it's already spreading. What if my church sees that? I need to know what to do. Kate. We'll figure it out. I'll check back later, okay? Thanks, Max. You can put my book here near my bag. Kate, wir kriegen das schon irgendwie hin. So, ist übrigens äh, zehn Minuten über die Zeit, aber wir haben auch die Zeit ein bisschen zurückgedreht. So, und jetzt kommt der Moment der Wahrheit. So, Max, can I ask you a question? And please be honest. Absolutely, Kate. Anything. I need to find out if Nathan Prescott helped me or hurt me after that party. Also ich glaube nicht, dass er dir geholfen hat, Mädchen. Should I go to the police? Nicht so, wie wir Nathan Prescott kennengelernt haben. Yes, you should definitely go to the police, Kate. I totally believe every word you say. Nathan Prescott is truly dangerous. Bless you, Max. I will go to the police. And also Principal Wells. Nein, 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 nein. If you is my backup witness, they'll have to take us seriously now. Backup witness? Well, I mean, I believe you in everything, but we're still just spoiled punk students to the cops and faculty. I just think we need to be very careful here. Why? Careful of what? Nothing. Except the Prescotts are a powerful family. I hope this won't backfire on us, that's all. Even though that rich bastard has earned some serious bad karma. He'll get it. Warum erzählt sie ihr denn nicht, äh, was für ein Spinner Nathan ist und dass wir deshalb so vorsichtig sein sollten? Time out, Max. You actually told Kate to go to the police and the principal. After getting a scary text threat. Now the police will definitely drag you into this shit. Nathan muss aufgehalten werden. Ich bleib, ich bleib jetzt dabei. Wir lassen das jetzt so. Ich bin sowas von sicher, dass ich diese Entscheidung noch bereuen werde. Wir lassen das jetzt so. Wir müssen Nathan aufhalten. Der Kerl ist durchgeknallt. Der ist absolut irre. So, und jetzt können wir es nicht mehr zurückspulen. Wir müssen aber sowieso los. Max. Essen. Two Whales. Seh dich da. Bricht dir beim Texten keinen Finger. Hurra, Frühstück. Deine Emojis. <lacht> ähm. Ja, wir sind schon viel zu spät dran. Halt, da war noch eine Sache, die ich noch machen wollte. Wo ich, welches war Kates Zimmer? Hier. Weg damit. Mal irgendwas Schönes dran, Max. Oder das ist sein. Hier, können wir das mal wegwischen. Der blöden Victoria. Die blöde Kuh. Aber hier, unser Dings hat er in Ruhe gelassen, ne? Unser äh, Bildchen, was wir da selber gemalt haben. So, es gibt keinen Grund für uns zu laufen, deswegen gehe ich jetzt mal. Ich habe 
so ein schlechtes Gefühl, was Max angeht. Äh, Max, nein, äh, Kate. So ein schlechtes Gefühl. Das wird alles nicht gut ausgehen. Ich sehe ehrlich gesagt auch nicht, dass diese Geschichte ein Happy End haben wird. Die wird einen Abschluss haben. Es wird wahrscheinlich auch, so wie es bis jetzt alles so geschrieben ist, es wird ein, ja, es wird irgendwo ein befriedigender Abschluss sein, also wo man, den man als Ende so akzeptieren kann. Aber ich glaube nicht, dass es ein Happy End wird. Maximal so ein, so ein äh, bittersweet Happy End. The birds are flocking around Samuel. Oh, Samuel. Hi, na? Ah, there's Samuel, up early, already commuting with the critters. Hey, Samuel, you're up early. Oh, hello, young Max. I do love the early morning. Everything is so calm and quiet. And I can feel the animals waking up with me. Oh. So... What did you think about that freak snow shower yesterday? Another message from the Earth to get our shit together. I will say that Samuel hasn't seen anything like that before. That's one thing I truly love about Arcadia Bay. It's all those cool animals in the forest. Sie hat ja ein Bambi t shirt an. Come in the morning for food. I can hear them whisper. What animals do you see in the forest? Don't laugh, but I saw a doe that seemed to be looking right at me, like it was trying to communicate. Oh, that's your spirit animal. Nothing weird there except you saw yours. Could be a sign about your destiny. <laughs> What do I know? My spirit animal is a squirrel. I oh, so don't this. want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. <lacht> Nicht, wenn ich dich zuerst sehe. Was? So, hier noch irgendwas, was man sich angucken könnte, außer der äh, Dinge, die da am Baum hockt. The paint job looks great. Samuel knows his color schemes. Ja, so im Großen und Ganzen, bis auf äh, hier. Puh. <lacht> ja. Sehr nett. Samuels Tür steht offen. Wir hier irgendwas erreichen? Akten. I can see that Samuel's concerned, but does he need a poster? How did Samuel get photos of Rachel posing? Aha. Samuel. I've never seen Samuel wearing shades. And what's with this other crap? Was den Samuel angeht, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, was ich von ihm halten soll. Samuel hier. really should keep this locked. It's a waiting accident and too easy to sneak into. Ich erwarte, dass hier noch jede Menge richtig kranker Scheiß passiert in späteren Episoden. Es wird wahrscheinlich nicht so ein so Action Szenen geben wie in äh, Telltale Abenteuern, aber Hello again, Samuel. Hello again yourself, Max. Sorry to pry, Samuel, but why are there photos of Rachel Amber in your shed? I'm curious about her. Sorry to pry, she says while prying. Now everybody wants to know about her. I know people who cared for her. People who are looking for her. If she can be found? Like you. That's the nature of mystery. It's no mystery that you have her pictures. Yeah. She gave out headshots like squirrels chasing food. Keep on prying, Max. Sounds like you have a lot of time on your hands. I so don't want to get in the way of your morning ritual. See you later. Of course you will. Samuel ist mir nicht geheuer. Ich bin mir ziemlich sicher, Samuel weiß mehr, als es zunächst den Anschein hat. Auch über Max und ihre Kräfte. Du scheinst eine Menge Zeit zur Verfügung zu haben, hat er gesagt. I don't think I've actually seen Taylor alone without Team Victoria. So, vielleicht können wir ja tatsächlich mal mit ihr reden. Hi Taylor. Hi Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice to you. 
I don't want to fight with you or Victoria. Instead of smack talk, let's just talk for once. You're funny. Well, I'm not doing anything at the moment, so talk. Kate is really upset about the video. All this gossip is cruel. Boo-hoo. That's what happens when you preach to everybody about sex. She'll live. Na, bin ich mir noch nicht so sicher. Why do you hang out with Victoria? She's pretty mean to you and Courtney. And she's bossy too. Look, you don't know her. I do. And she's one of the best friends you could have. I guess I've had mean, bossy best friends too. Better than having mean, bossy parents. I would love it if my mom was mean or bossy instead of sick. But whatever. We've had our talk. Okay, können wir jetzt die Zeit zurückdrehen und irgendwelche Informationen, die wir hier gerade erhalten haben, nutzen, um das Ganze noch ein bisschen anders verlaufen zu lassen. Hi Taylor. Hi Taylor. Just because you were nice to Victoria doesn't mean I have to be nice. Weil schon allein die Tatsache, dass ihre Mutter krank ist. I've heard that your mother was sick. I'm so sorry. What what happened to her? Well, if you do care, my mom had back surgery. Victoria was there for me. Like you are for Kate. I'm not about tearing people down, Max. I know. That's why I wanted to talk. I'm glad we did. No, das war doch gar nicht so schlimm. Wie gesagt, vielleicht schaffen wir es ja wirklich in ganz kleinen Babyschritten, die Welt doch zu einem etwas besseren Platz zu machen. Wenn es durch unsere Aktion nur einer einzigen Person hier am Ende besser geht, haben wir doch schon was erreicht. Dies ist Nathans Vater. Diese Nachricht soll dich wissen lassen, dass jeglicher Versuch, meinen Sohn zu diffamieren und zu erpressen, rechtliche Auswirkungen haben wird. Du bist nicht die erste Schülerin Blackwells, die es versucht, aber hoffentlich die letzte. Betrachte dies als letzte höfliche Warnung. Mhm. Du mich auch, Mr. Bitch. Die Frage ist, äh, denkt er das wirklich oder glaubt er wirklich, äh, wir wollen seinem Sohn eins auswischen und sein Sohn ist nicht ein psychotischer Irrer, der hier mit Waffen rumfuchtelt und schon den einen oder anderen ermordet hat, auch wenn wir die Zeit zurückgedreht haben, um das zu verhindern. 